ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு வினான் ஷைன் யூபிஎஸ்சி ஃபிலிம்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிவிஷன் சீரீஸ் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதுக்கு நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கு விஷன் மேக்சின் நம்ம வந்து எடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவோட பாலிட்டி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஓகே சரி பார்க்கலாம் அண்ட் நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் டெலகிராம் சோஷியல் மீடியா ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்டேட்ஸ் அங்கே நீங்கள் பார்த்துக்க முடியும் சரிங்க பார்த்துடலாம் ஓகே டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ பாலிட்டி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஸோ ஃபார் நம்ம ஆகஸ்ட் டூ நவம்பருக்கான பாலிட்டி நம்ம வந்து முடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம டிசம்பர் வந்து பார்ப்போம் ஓகே ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லாம் பார்க்காதவங்க ஃபஸ்ட் கமெண்ட் பிட் பண்ணியிருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் சரிங்க பார்க்கலாம் அந்த விஷன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நீங்கள் படிக்கும் போது இப்படி எதிர்பாருங்க ஒரு மெயின்ஸ் ரைட்டிங் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா பட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் போது எந்த டாப்பிக்லாம் ஃபிலிம்ஸில் வந்து கேட்கலாம் சொல்லிட்டே வந்து வருவேன் அதை மறக்காமல் ஃபிலிம்ஸ்க்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃபோக்கஸ் கொடுத்து படிச்சுக்கோங்க ஓகே ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஷார்ட்ஸ் அப்படி மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அது மட்டும் தான் ஃபிலிம்ஸ் வரும் இது வராது அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது ஒரு சில ஃபேக்ட் ஃபிலிம்ஸ்க்கும் வந்து இப்போ நாங்கள் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகலாம் மெயின்ஸுக்கும் ஃபுல்லாக வந்து வரும் ஸோ கிளியராக வந்து பார்த்துக்கோங்க ஓகே ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட் நியூஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆடிட் ஆஃப் லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் பஞ்சாயத்து முனிசிபாலிட்டி இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை வந்து ஆடிட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு நியூஸ் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்ன ஏது அப்புறமா நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஓகே இதை யார் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சிஏஜி கம்ட்ரோலர் ஆடிட்டர் ஜென்ரல் ஆஃப் இந்தியா அவங்க தான் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க சரி ஓகே அப்போ சிஏஜி அப்படின்னா சிஏஜி அவங்க யார் அதை பற்றி நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா இது பியூராக ஃபிலிம்ஸ்க்கான ஒரு ஃபேக்ட் கிளியர் சரி இங்கே வந்து பாருங்கள் சிஏஜி அவங்க டீல் பண்ணுற ஆர்டிகல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ரைட் ஓகே அப்பாயிண்ட் பண்ணுறவங்க யார் அப்படின்னா பை பிரசிடண்ட் ஆஃப் இந்தியா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து பண்ண மாட்டாங்க ஒரு கமிட்டி மேலே வந்து பண்ணாக்கா பண்ண மாட்டாங்க ஐயா கமிட்டி சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் என்ஹெச்ஆர்சி படிப்பீங்க எஸ்ஹெச்ஆர்சி படிப்பீங்க சிவிசி எஸ்விசி எல்லாம் வந்து படிப்பீங்க அதுக்கெலாம் ஒரு கமிட்டி வந்து வரும் பட் இங்கே சிஏஜி வந்து ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி பல்வார்க் ஆஃப் இந்தியா இதுக்கு வந்து கமிட்டி வந்து கிடையாது டேரெக்டாக பிரசிடண்ட் ஆஃப் இந்தியா அவங்க வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகே ரைட் அண்ட் சிஏஜி பொறுத்த வரைக்கும் செக்யூரிட்டி ஆஃப் டெனியூரிங் வந்து உண்டு ஏன் அப்படின்னா ரிமூவல் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன தான் பிரசிடண்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணாலுமே அவர் அங்கே ரிமூவ் பண்ண முடியாது ஆஸ் கிரவுண்ட்ஸ் சேம் ஆஸ் ஜட்ஜ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் ரிமூவல் ஏன் அப்படின்னா ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் ரிமூவ் பண்ணுறது ஈஸியாக வந்து கிடையாது லோக்சபாவில் ஒரு நூறு மெம்பர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓகே சொல்லணும் ராஜ்யசபாவில் ஐம்பது பேர் ஓகே சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு கமிட்டி வந்து பின்னாக்க போடணும் அந்த கமிட்டியில் மூணு பேர் வந்து இருப்பாங்க அந்த கமிட்டி ஓகே சொன்னதுக்கப்புறம் தான் ரிமூவ் வந்து பின்னாக்க பண்ண முடியும் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிட முடியாது ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டியில் பாஸ் பண்ணி ஆகணும் கிளியர் அப்போ இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால ஒரு சிஏஜியை நீங்கள் ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிட முடியாது செக்யூரிட்டி ஆஃப்டர் இவங்களுக்கு வந்து பின்னாக்க உண்டு இது ஃபிலிம்ஸ் வந்து கேட்கலாம் ஸோ வந்து பார்த்துக்கோங்க ஓகே ரைட் ஆர்டர் ஆஃப் பிரசிடண்ட்ஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் யார் வந்து ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு கேட்கும் போது த ஃபர்ஸ்ட் டிசன் ஆஃப் இந்தியா பிரசிடண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ அவங்க தான் டாப்பில் வந்து இருப்பாங்க நம்ம இந்த ஆர்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்த்தில் வந்து சிட்டிங் ஜட்ஜ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் அவங்க வந்து பின்னாக்க வந்து அதாவது சிஜிஐ வந்து பார்த்திங்கன்னா செவன்த்தில் வந்து பின்னாக்க வருவாங்க பட் ஜட்ஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்த் பிளேஸில் வந்து வருவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக சிஏஜி வந்து பின்னாக்க வந்து ரைட் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ஃபேக்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து பின்னாக்க பார்த்துக்கணும் ஸோ எக்ஸாம் படிக்கும் போது இது பிளேம்ஸ்க்கு வந்து பின்னாக்க வரலாம் இது மெயின்ஸுக்கு வரலாம் அப்புறம் மாதிரி ரிவிஷன் ப்ராப்பராக வந்து பின்னாக்க பண்ணுங்கள் ஓகே சார் ஸோ சிஏஜி நம்ம வந்து பின்னாக்கா முடிச்சிட்டோம் இந்த நியூஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லும் போது பஞ்சாயத்து ராஜ் இன்ஸ்டியூஷன் ஏன் அப்படின்னா இப்போ ரீசன் டைம்ஸ் நீங்கள் பார்க்கும் போது அதிகமான ஃபண்டு வந்து அலகேட் பண்ணுறாங்க யாருக்கு பிஆர்ஐக்கு வந்து பின்னாக்க பண்ணுறாங்க அப்போது ஃபண்டு வந்து அதிகமாக போகுது அப்படின்னா அதுக்கான சூப்பர்வைஷனும் கரெக்டாக வந்து பின்னாக்க பண்ணும் இல்லையா இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து சின்ன பொருள் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு வந்து பிளான் வந்து பின்னாக்க பண்ண மாட்டோம் ஆனால் ஒரு பல்காக ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டில் ஒரு பொருளை வந்து வாங்கும் போது நம்ம டிஸ்கஸ் வந்து பின்னாக்க பண்ணுவோம் ரிவ்யூ வந்து பின்னாக பார்ப்போம் அதே
ஆல் அப்படின்னா எல்லாம் உள்ளே வந்து பினாக வந்துருவாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரலு லோக்கல் கவர்மெண்ட் எல்லாமே உள்ளே வந்து பினாக வந்துருவாங்க ஸோ கான்ஸ்டியூஷனே கொடுக்கப்பட்டிருக்கனால பிஆரை நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஆடிட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பிளானை வந்து பினாக பண்ணியிருக்காங்க இதான் இங்கே வந்து பினாக நியூஸ் ஓகே இதில் சிஏஜை பற்றி உங்களுக்கு ஃபிலிம்ஸில் டேரெக்டாக வந்து பினாக்கா கேட்க முடியும் அண்ட் இந்த பாயிண்ட் அதாவது ஒரு பிஆரை எங்கேருந்து ஃபண்ட் எடுக்கிறாங்க இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு ஃபிலிம்ஸ் வந்து பினாக்கா கேட்கலாம் சரியா ஓகே ஸோ லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் ஒரு சின்ன பேக்ரவுண்ட் நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் உருவாக்குறாங்க இல்லையா நைன்டி ஃபிஃப்டியில் வந்து பின்னாக்கா லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போயே வந்து பின்னா உள்ளே இருந்தால் கேட்டால் அப்போ வந்து பின்னா கிடையாது டிபிஎஸ்பியில் ஆர்டிகல் ஃபார்ட்டியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொடுத்துருப்பாங்க காந்தி பிரின்சிபல்ஸ் வந்து பின்னாக்கா கவர் ஆகும் ஆர்கனைஸ்ட் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து அப்படின்ற மாதிரி பட் நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் எப்போ வந்திருக்கும் அப்படின்னா ஏகப்பட்ட ஹிஸ்ட்ரி வந்து பின்னாக உண்டுங்க நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் ஆரம்பித்து நைன்டீன் வரைக்கும் நிறைய கமிட்டிலாம் வந்து பின்னாக போட்டிருப்பாங்க அசோக் மெத்தா கமிட்டி பல்வந்த் ராய் மெத்தா கமிட்டி ஜிகே கம் நிறைய கமிட்டி வந்து பின்னாக இருக்கும் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டி டூவில் செவன்டி தேர்ட் அண்ட் செவன்டி ஃபோர்த் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட் பண்ண என்ன பண்ணியிருப்பாங்க பஞ்சாயத்தும் முனிசிபாலிட்டியும் உள்ளே வந்து பின்னாக வந்திருக்கும் அதாவது அரசியல் அமைப்பில் உள்ளே வந்து பின்னா ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க கிளியர் இது மூலிமா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா த்ரீ டயர் கவர்மெண்ட் இந்தியாவில் வந்து பின்னாக வந்திருக்கும் அதாவது சென்டர் ஸ்டேட்டு லோக்கல் பஞ்சாயத்து அப்படின்ற மாதிரி இங்கே கொண்டு வந்திருப்பாங்க ரெண்டு முக்கியமான ஆர்டிகல்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒன்று வந்து டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஜி இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த ஜியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாயத்துக்கு இருபத்தி ஒம்பது ஐட்டம் வந்து பின்னாக்கா கொடுத்துருப்பாங்க ஃபங்க்ஷனல் ஐட்டம்ஸ் அப்புறமா சொல்லுவாங்க இங்கே மொத்தம் பதினெட்டு வந்து பின்னா கொடுத்துருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா ஒரு பஞ்சாயத்துக்கு எதெல்லாம் வந்து பின்னா உட்பட்டு இருக்குது எதெல்லாம் வந்து பின்னா கவர் பண்ண முடியும் லா மேக் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி விஷயங்களை இருபத்தி ஒம்பது இங்கே வந்து பின்னா கொடுத்துருப்பாங்க அந்த முனிசிபாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பின்னா கவர் ஆகிருக்கும் சரியா ஸோ டூ ஃபார்ட்டி த்ரீல ஆரம்பிக்க தான் வந்து பஞ்சாயத்துக்கு முனிசிபாலிட்டியான ஆர்டிகல்ஸ் இங்கே வந்து பின்னாக்கா இருக்கும் கிளியர் ஓகே நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்து பாருங்கள் டூ ஃபார்ட்டி ஜே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் லா வந்து பின்னாக்க பண்ணலாம் எதுக்காக அப்படின்னா பஞ்சாயத்தில் ஒரு அக்கௌண்ட்ஸை எப்படி வந்து பின்னாக்க மெயின்டைன் பண்ணலாம் அதுக்கான ஆர்டிகல் டூ ஃபோர் த்ரீ ஜே இதுவே டூ ஃபோர் த்ரீ ஜட்டு பார்த்திங்கன்னா முனிசிபாலிட்டிக்கான ஃபண்டை வந்து பின்னாக மெயின்டைன் பண்ணுறது இந்த ஆர்டிகல் நம்பர் பிளைன்ஸ் வந்து கேட்கலாம் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ ஜி வந்து ஐட்டம்ஸை பற்றி பேசியிருக்கும் அண்ட் டபுள்யூ முனிசிபாலிட்டியை பற்றி பேசியிருப்பாங்க அண்ட் சேம் டைம் ஒரு பஞ்சாயத்தில் அக்கௌண்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா டூ ஃபோர் த்ரீ ஜேவும் முனிசிபாலிட்டியில் அக்கௌண்ட்டை மெயின்டைன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டூ ஃபார்ட் த்ரீ ஜட்டை வந்து பின்னா கொடுத்துருப்பாங்க கிளியர் ஸோ இதான் வந்து பின்னா உங்களுக்கு நியூஸை வந்து பின்னாக இருக்கும் ஸோ இந்த விஷயங்கள் ஒரு சின்ன பேசிக் ரெஃபரன்ஸ் மட்டும் தான் என்னென்னா லோக்கல் கவர்மெண்ட் ரிஃபண்ட் இருந்தால் இல்லையா ஸோ அப்போ தான் வந்து பின்னாக்க ஃபேமஸாக வந்து பின்னாக்க வந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் நைன்டீனில் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் வந்து பின்னாக்க போட்டிருப்பாங்க ஸோ இந்த ஆக்டில் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ரிசர்வ் அப்புறமா பிரிச்சிருப்பாங்க அது ரெண்டு பிரிக்கும் போது இந்த ப்ரொவன்ஷியல் சப்ஜெக்ட் தான் வந்து பின்னா கொண்டு வந்திருப்பாங்க ப்ரொவன்ஷியல் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேட்டு கீழே வர மாதிரி இந்த லோக்கல் பஞ்சாயத்து உள்ளே வந்து பின்னா கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறமா செவன்டி தேர்ட் அண்ட் செவன்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் மூலிமா கான்ஸ்டியூஷனல் ப்ரொவிஷன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் கிளியர் இதான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நியூஸ் நம்ம வந்து பின்னாக்க பார்த்துருக்கோம் ரைட் ஓகே சரிங்க இப்போ இதுக்கப்புறம் பார்க்க போகிற ரெண்டு விஷயங்கள் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக இந்த ஆடிட் நம்ம வந்து பின்னாக்க பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி ஒய் இன்னொன்று அதுக்கான சேலஞ்சிங் என்னென்ன இந்த ரெண்டு விஷயம் உங்களுக்கு மெயின்ஸ் ஆஸ்பெக்ட் தாங்க பெருசாக வந்து வரும் ஃபிலிம்ஸ்க்கு மேபி வந்து பினாக்க கேட்கலாம் ஓகே ரைட் ஃபஸ்ட் என்ன அப்படின்னா அக்கௌண்டபிலிட்டி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கணக்கு வழக்கு ரொம்ப வந்து பினாக்கா முக்கியம் இப்போ நான் இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வவுச்சர்லாம் வந்து பின்னாக்கா வாங்குவாங்க பட் கட்டை சப்மிட் பண்ண மாட்டாங்க அப்போ என்னது அந்த மக்கள் பணம் வந்து பின்னாக்க வீணாகுது என்ன தான் பஞ்சாயத் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எல்லோரும் பண்ணாலுமே அது ஃபைனலாக யாரோட மணின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மக்கள் பணம் தான் மக்கள் வரி பணம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வச்சுப்போம் இல்லையா அப்போ அந்த பணம் வந்து சரியாக வந்து பின்னாக்க போகணும் இது நம்பர் ஒன் இன்னொன்று ஆடிட்டிங் லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் ப்ராப்பராக வந்து பின்னாக்க பண்ணுறது கிடையாது ஏன் அப்படின்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அதை வந்து பின்னாக்க அப்
டெமோக்ராட்டிக் டீசென்ட்ரலைசேஷன் மையப்படுத்தி இருக்கக்கூடாது சென்ட்ரலைசேஷன் ஒரு இடத்துல மட்டுமே பவர் இல்லாமல் அது பிரித்து பிரித்து வந்து முன்னா கொடுக்கணும் இந்த ஃபண்டும் நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா பெட்டராக அவுட் கூட வந்து எடுக்க முடியும் இன்னொன்று பப்ளிக் அவேர்னஸ் தெரியணும் மக்களுக்கு வந்து பின்னாக தெரிய வரணும் எந்த அளவுக்கு ஃபண்டு வந்து பின்னாக வெளியே வந்து பின்னாக வருது ஒரு பஞ்சாயத்து எவ்வளோ மணி வந்து கவர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அது எவ்வளோ வந்து பின்னாக செலவு பண்ணுறாங்க ரோடு போடுறாங்களா அதில் போட்டிருப்பாங்க இவ்வளோ தொகை வந்து செலவு பண்ணிக்கும் அப்புறம் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அந்த அமௌண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ரோடு வந்து பின்னாக போடப்பட்டிருக்கா டேங்க் வந்து பின்னாக கட்டியிருக்காங்களா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மக்களுக்கு வந்து பின்னாக புரிய வைக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரலாக ஏன் வந்து தேவை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பட் இங்கே என்ன வந்து ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்பர் ஒன் ஷார்ட்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டாஃப் அண்ட் லேக் ஆஃப் ஸ்கில் எஸ் அதாவது எலெக்ஷன் நிற்கிறாங்க எல்லாம் வந்து பின்னாக ஓகே ஆனால் எல்லாருக்குமே அந்த ஸ்கில் இருக்குமான கேட்க வச்சுமா அந்த பின்னாக இருக்காது அவன் ப்ராப்பராக ட்ரைனிங் கொடுத்தா நம்ம மிஸ்டாக வந்து கொண்டு போக முடியும் ஈவன் ஒரு டீச்சர் இருக்காங்க அப்படின்னா கூட எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு வந்து வேலை கொடுக்குறா வச்சுக்கோங்களேன் எலெக்ஷன் டைமில் அந்த டைமில் அவங்களுக்கு சில ட்ரைனிங் வந்து பின்னாக கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த கேஸில் இந்த லோக்கல் கவர்மெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து பின்னாக இல்லை இது ஒன்று இன்னொன்று ரெகுலராக வந்து பின்னாக பண்ணுறது கிடையாது லோக்கல் பியூரோ கேஸ் ஸ்ட்ரென்த் வந்து பின்னாக இல்லை லோக்கல் லெவலில் அந்த பியூரோ கேஸி அதிகமாக வந்து பின்னாக இல்லை இதன் காரணமாக தான் ஆர்டிங் ப்ராப்பராக வந்து பின்னாக பண்ண முடியல இது எல்லாமே ஒரு சேலஞ்சாக வந்து பின்னாக பார்க்கப்படுது அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ராப்பராக வந்து இப்போ நகை பண்ணணும் ஒரு பிஆரை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் போது நீ பஞ்சாயத்தில் இவ்வளோ ஃபண்டு கொடுத்தா இந்த லெவலில் இத்தனை டைமுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணியாகணும் ஆடிட் பண்ணியாகணும் அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்பர் டைம் லிட் அங்கே வந்து இப்போ நகை வேணும் இன்னொன்று லெவன்த் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அவங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு ப்ராப்பர் ஏஜென்சி வந்து இப்போ நகை இருக்கணும் இல்லையா இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்ரோட் வந்து இப்போ நகை போகிறோம் ஏங்க ஒரு கல்யாணம் பண்ணணும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு புரோக்கர் மூலிமா வந்து இப்போ நகை போகிறோம் அப்போ எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஏஜென்சி இருக்கும்போது இந்த ஆடிட்டுக்கும் ஒரு ஏஜென்சி நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னும் பெட்டராக வந்து இப்போ நகை பண்ண முடியும் சமிஷன் ப்ராப்பராக வந்து இப்போ நகை இருக்கணும் அந்த சமிஷன் பண்ணுற அந்த ரிப்போர்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கமிட்டி வந்து இப்போ நகை போடணும் அந்த கமிட்டி அதை வந்து இப்போ நகா டிஸ்கஸ் பண்ணாங்கன்னா ஓகே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க இல்லை அப்படின மாதிரி ரிட்டைல் வந்து இப்போ நகை கிடைக்கும் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சரி பண்ணுற விஷயங்கள் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஏன் வந்து இப்போ நகை தேவை அப்படின மாதிரி பார்த்தோம் இது இருக்கும்போது என்ன வந்து கஷ்டமெலாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி பார்த்தோம் என்ன பண்ணால் அக்கௌண்ட் மூலியாக வந்து நகை மாற முடியும் ஏன் எதுக்கு எப்போது எப்படி இதான் உங்களுக்கு மெயின்ஸ் கதை வியூவாக வந்து இப்போ நகை இருக்கும் ஓகே அப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் வந்து ஒரு பிஆர்ஐ வந்து பின்னாக தேவை அதுக்கான விஷயம் பிளேம்ஸ் வந்து பின்னாக வரலாம் அதுக்கான அமெண்ட்மெண்ட் செவன்டி தேர்ட் செவன்டி ஃபோர் அண்ட் டூ ஃபார்ட்டி த்ரீயில் ஜே இசட் டபிள்யூ ஜி அது வந்து பின்னாக்கா கேட்கலாம் இன்னொன்று சிஏஜே பற்றி ஃபுல்லாக வந்து கேட்க வாய்ப்பு வருது ஏன்னா ஒரு முக்கியமான கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி ஸோ அதை நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கணும் ஓகே இதை பார்த்தா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் நியூஸ் நம்பர் டூ என்ன அப்படின்னா டெலிகேட்டட் லெஜிஸ்லேஷன் ஓகே ஸோ டெலிகேட்டட் லெஜிஸ்லேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இது வந்து ஸ்கெலிட்டன் ஃபார்ம் அப்புறம் மாதிரி போட்டுக்கோங்க நீங்கள் பாலிட்டியில் வந்து இப்போ நகை படிப்பீங்க ஏன்னா அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனோம் அப்படின்னா ஒரு வெத்து பேப்பரில் சைன் வாங்குகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு சைன் வந்து இப்போ நகை வாங்கிடுவோம் அதுக்கப்புறம் என்ன வேணால் ஃபில் பண்ணலாம் பட் அதெல்லாம் வந்து இப்போ செல்லதெலாம் வந்து இப்போனா கிடையாது அந்த மாதிரிலாம் வாங்க வந்து இப்போ நகை முடியாது பட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இப்போ நகை சொல்கிறேன் அப்போ இங்கே என்னென்னா பார்லிமெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்கெலிட்டன் ஃபார்மில் ஒரு ஓவரிவா அதை ஃபுல்லாக வந்து இப்போ டெப்த்தாக வந்து கொடுக்காம ஒரு ஓவரிவா இதான்ப்பா இந்த பில் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் வந்து இப்போ கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ரெண்டு விஷயம் வந்து பின்னாக இருக்குங்க ஒருத்தவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் இது பாலிட்டியில் பேசிக்கான ஒரு விஷயம் தயவு செய்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பாலிட்டி ஃபுல்லாக வந்து பின்னாக படிங்க ஏன்னா ஃபுல்லாக இது வந்து பின்னாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே இப்போ லெஜிஸ்லேட்டிவ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு லா வந்து கிரியேட் பண்ணுறவங்க யார் கிரியேட் சட்டத்தை உருவாக்குறவங்க இவங்க அந்த கிரியேட் பண்ண இதுவை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறவங்க டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பின்னாக்க உண்டு அதாவது அதை அமல் பத்துறவங்க வேறு ஒருத்தவங்க உருவாக்குறவங்க வேறு ஒருத்தவங்க அப்போ இந்த இடத்துல அந்த லெஜிஸ்லேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சட்டம் வந்து போய் நாங்கள் உருவாக்க அப்படின்ற மாதிரி வந்து பார்லிமெண்ட் கொடுத்துருவாங்க எக்ஸிக்யூட்டிவ் அவங
பார்லிமெண்ட் வந்து இப்போ நகை சப்மிட் பண்ணுவாங்க ஒரு பார்லிமெண்ட் கமிட்டி அதை டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு இது ஓகே வெளியே அப்படி மாதிரி பிணாக பார்க்க முடியும் சரி எல்லாம் வந்து இப்போ நகை ஓகே எதுக்காக இதை வந்து பிணாக கொண்டு வர்றாங்க அதாவது ஒரு ஸ்கெல்டன் ஃபார்மில் ஏன் வந்து பிணாக கொண்டு வர்றாங்க அது முழுசாக லா வந்து பிணாக மேக் பண்ணலாமே அப்புறம் பாயிண்ட் வந்து பிணாக தோணும் அதுக்கான காரணங்கள் என்னென்னா ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இன் மேக்கிங் நெசரி சேஞ்சஸ் இப்போ வந்து ஒரு பில்லை வந்து கொண்டு வராங்க அந்த பில்லை கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அதை மாற்றுறதுக்கு ஏகப்பட்ட ஃபார்மாலிட்டி வந்து பிணாக உண்டு ஒரு ஸ்கெல்டன் ஃபார்மில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த டைமில் அவங்களுக்கு எப்படி வந்து பின்னாக்கா வேணுமோ அதை மாற்றி அமைச்சிக்க முடியும் இது மூலம் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு ஒரு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ஈஸியாக வந்து பின்னாக்கா வளைஞ்சி கொடுக்கும் தன்மை அப்புறமே சொல்கிறது இன்னொன்று பார்லிமெண்ட்டுக்கான ப்ரெஷர் வந்து பின்னாக கம்மி பண்ணுறது ஒரு பில்லை வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் அடிங் செகண்ட் அடிங்கு தேர்ட் அடிங் எல்லாம் வந்து பின்னாக இருக்கும் ஒரு ஃபார்மாக கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அதை ஃபில் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கம்மிட்டை கொடுத்து பின்னாடி பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் விஷயமாக இருக்கிறதுனால பார்லிமெண்ட்டுக்கான டைம் வந்து பின்னாக்க உங்களுக்கு கம்மியாக முடியும் இன்னொன்று டீசென்ட்ரலைஸ்ட் அண்ட் செக்டர் ஸ்பெசிஃபிக் லா மேக்கிங் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து லா வந்து இப்போ மேக் பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் செபி வந்து இப்போ இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு தேவையான லா வந்து இப்போ கொடுத்துருவாங்க அந்த டிபார்ட்மெண்ட் எப்படி வந்து வேணுமோ நீங்கள் மேக் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் மாதிரி நீங்கள் சொல்லிக்க முடியும் இதன் காரணமாக டைம் மிச்சமாகலாம் அந்த பார்லிமெண்ட்டுக்கான ப்ரெஷர் வந்து இப்போ கம்மி பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா சரி நல்லா தானே இருக்குது நல்லா தான் இருக்குது ஆனால் இருந்தாலுமே இங்கே ப்ராப்ளம் வந்து இப்போ நாக்க உண்டு எந்த விஷயமாக இருந்தாலுமே ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காதுங்க ப்ராப்ளம் மீன்ஸ் சவால்கள் கண்டிப்பாக வந்து பின்னாக இருக்கும் ஓகேவா ரைட் ஸோ இஷ்யூஸ் என்னெல்லாம் வந்து பின்னாக இருக்குது நம்பர் ஒன் என்ன அப்படின்னா அந்த லெஜிஸ்லேஷனை அந்த அளவுக்கு வந்து பின்னாக்க பார்க்குறது கிடையாது நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு கமிட்டி மூலிமா பார்ப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னோம் பட் அந்த கமிட்டியில் என்ன விஷயம் அப்படின்னா ரொம்ப டெப்தாக வந்து பின்னாக பார்க்க மாட்டாங்க ஒரு பப்ளிக் ஒப்பீனியன் இல்லைனா ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணுற மாதிரி விஷயங்கள் கம்மியாக தான் வந்து பின்னாக இருக்கும் இதன் காரணமாக அந்த பில்லு இருக்குது இல்லையா ஒரு ப்ராப்பர் அவுட் கம் இருக்குமாட்டுற மாதிரி டவுட் வந்து பின்னாக ஒன்று இப்போ இங்கே வந்து பாருங்கள் இந்த நாலு வருஷத்தில் ஒன் நாட் ஒன் பீஸ் மட்டும் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து பின்னாக்கா ஸ்கூட்னைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ மீதி வந்து பின்னாக்க பண்ணவே இல்லை அப்போ அதில் என்ன வந்து பின்னாக்க ஆச்சு இது ஒரு விஷயமா வந்து பின்னாக இருக்குது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அகெயின்ஸ்ட் ஸ்பிரிட் ஆஃப் டெமோக்ரஸி ஏன் அப்படின்னா அன்எலக்டட் பர்சன் வந்து பின்னாக இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க பார்லிமெண்ட்னால் என்னங்க பார்லிமெண்ட் ஒரு எம்பி இருக்காங்க மினிஸ்டர் இருக்காங்கன்னா அவங்க சாதாரண ஆள் கிடையாதுங்க நம்மளால் உருவாக்கப்பட்டிருக்காங்க நம்ம தான் அவங்களை எலெக்ட் பண்ணி உள்ளே கொடுத்துருக்கோம் என்ன வந்து அவங்க ப்ரைம் மினிஸ்டர் இருந்தாலுமே அஞ்சு வருஷம் பவரில் இருப்பாங்க அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் மக்கள் நம்பிட்டு தான் வந்து பின்னாக்க ஓட்டு வந்து கேட்குறாங்க இல்லையா அப்போது மக்கள் தான் அவங்கள இவங்க வந்து பின்னாக்க நாடு நல்லா பார்த்துப்பாங்க நமக்கான சட்டம் இவங்க நல்லா கொண்டு வருவாங்க அப்படின்ட்டு நம்ம தான் அவங்கள பார்லிமெண்ட்டுக்கு அனுப்பியிருக்கும் ஆனால் இந்த லா வந்து பின்னாக்க மேக் பண்ணுறாங்கல்ல இந்த லா மேக் பண்ணும் போது டெடிகேட்டடாக பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அன்எலக்டட் பீப்புள் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படாத சில அதிகாரிகள் இதெல்லாம் வந்து பின்னாக்க மேக் பண்ணலாம் அப்போ மக்கள் தேவை அவங்க தெரியலையோ அப்புறம் விஷயம் இங்கே வந்து பின்னாக்க வரலாம் அதிகமான பொலிட்டிக்கல் மோட்டிவ் அவங்க வந்து பின்னாக இருக்கலாம் ஓகேவா ஓவர் லேப்பிங் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதை சொன்னேன் இல்லையா அதை மக்கள் தேவையான விஷயம் இல்லாமல் அவங்க என்னெல்லாம் வேணுமோ அதை முன்னாக்கா பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி காரணங்கள் ஒரு இஷ்யூ வந்து பின்னாக்க பார்க்கப்படுது இன் டெலிகேட்டட் லெஜிஸ்லேஷன் ரைட் அந்த மீனிங் புரிஞ்சாலே உங்களுக்கு போதுமானதாக வந்து இருக்கும் அப்போ எப்படி வந்து பின்னாக்கா சரி பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டு அமெண்டிங் பார்லிமெண்ட் ப்ரொசீஜர் கரெக்டாக வந்து பின்னாக்க கொண்டு வரணும் அதாவது என்னதான் எப்படி நீங்கள் பண்ணாலுமே அது எப்படி நீங்கள் அமெண்ட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கான ஒரு ப்ராப்பர் ஃபார்மில் வந்து பின்னாக கொண்டு வரணும் ஒர்க்கிங் கமிட்டி வந்து இப்போ நாங்கள் இருக்கணும் இப்போ ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி வந்து இப்போ நாங்கள் இருக்குது இப்போ இங்கே வந்து பாருங்கள் சப் ஆர்டினேட் லெஜிஸ்லேஷன் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க டெலிகேட்டட் லெஜிஸ்லேஷன் இல்லைனா எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெஜிஸ்லேஷன் இல்லை சப் ஆன் அப்புறமா சொல்லுவாங்க ஸோ எனக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கப்படுற மாதிரி மூணு பேர் வந்து இப்போ நாங்கள் உண்டு அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு லா கொண்டு வராங்க அப்படின்னா அதை பார்க்குறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கமிட்டி அங்கே வந்து இப்போ நாங்கள் இருக்கணும் ரீசன்ஸ் ஃபார் டிலே ஒரு பில்லை கொண்டு வரும்போது ஏன் வந்து டிலே பண்ணுறீங்க அந்த காரணங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இப்போ நாங்கள் சொல்லி ஆகணும் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் ஒரு எம்பிஸ்க்கும் அந்த கமிட்டிக்குமான அந்த உறவுகள் ரொம்ப வந்து பின்னாக்க முக்கியம் ஏன் அப்படின்னா ஒரு எம்பி ஒரு பில்லை வந்து பின்னாக்க மேக் பண்ணியிருக்கலாம் பட் கமிட்டி என்ன பண்ணியிருப்பாங்க
பிரைவேட் மெம்பர் பில் அப்படின்னா ஒரு ப்ரைவேட் மெம்பர் கொடுப்பாங்களா அந்த மாதிரி வந்து கிடையாது ரெண்டு விஷயம் வந்து இப்போ நாங்கள் இருக்குது ஒன்று பப்ளிக் பில் நான் பேசிக்காக மட்டும் இங்கே வந்து முடிச்சிடறேன் நம்ம டெத்தாக பாலிட்டியில் வந்து இப்போ நாங்கள் படிப்போம் இன்னொன்று ப்ரைவேட் பில் என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்தியாவில் வந்து எம்பிஸ் வந்து இப்போ நாங்கள் இருக்கிறாங்க ஓகேவா இப்போது எம்பி வந்து இப்போ நாங்கள் உண்டு அண்ட் ஒரு சில எம்பி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மினிஸ்டர் வந்து இப்போ நாங்கள் இருப்பாங்க புரியுதா மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்டு ஒரு சில எம்பி பார்த்திங்க அப்படின்னா அமைச்சராக வந்து இப்போ இருப்பாங்க லைக் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஹோம் மினிஸ்டர் ஈவன் பிரைம் மினிஸ்டரும் ஒரு எம்பி தான் ஓகேவா நாட்டில் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் எலெக்ஷன் கிடையவே கிடையாது சிஎம் எலெக்ஷன் கிடையவே கிடையாது அது ஒரு எம்எல்ஏக்கான ஒரு எலெக்ஷன் ஒரு எம்பிக்கான ஒரு எலெக்ஷன் நம்ம நாட்டு ஆள்றது ஒரு எம்பி தான் ஓகே ஒரு ஸ்டேட் ஆள்றதும் ஒரு எம்எல்ஏ தான் ஒரு எம்எல்ஏ தான் அங்கே சிஎம்மாக வந்து இருக்கிறாங்க ஒரு எம்பி தான் பிஎம்மாக வந்து நாங்கள் இருக்கிறாங்க இதான் வந்து ஒரு சின்ன கான்செப்ட் ஸோ வந்து நாங்கள் பார்த்துக்கோங்க சரி ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு மினிஸ்டர் ஒரு பில்லை தாக்கல் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அது பப்ளிக் பில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா கவர்மெண்ட் பில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மினிஸ்டர்னா அந்த கவர்மெண்ட்டோட பார்ட்டில் ஒரு முக்கியமான அங்கமாக வந்து நாங்கள் இருப்பாங்க இதுவே மினிஸ்டர் இல்லாத ஒரு மெம்பர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை அவங்களுக்கு ப்ரைவேட் பில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போ கேள்வி வந்து இப்போ நாங்கள் வரலாம் இப்போ ரூலிங் கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ நாங்கள் இருக்கப்பா இப்போ ரூலிங் கவர்மெண்ட் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு எம்பிஸ் யார் வச்சுருக்காங்களோ அவங்க வந்து இப்போ நாங்கள் ரூலிங் கவர்மெண்ட் அப்போ இந்த இரநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு பேருமே மினிஸ்டர் வந்து கிடையாது இந்த இரநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் அதாவது ஹவுஸ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு எழுபது பேர் பார்த்திங்க அப்படின்னா மினிஸ்டர் வந்து இப்போ நாங்கள் இருக்க முடியும் ஓகேவா அப்போ வந்து எழுபது பேர் இல்லாமல் மீதி இருக்க இரநூறு எம்பி இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அந்த எம்பி அந்த பில்லை கொண்டு வந்தாலும் அது ப்ரைவேட் மெம்பர் பில் தான் ஸோ மினிஸ்டர் இல்லாமல் யார் பார்லிமெண்ட்டில் அந்த பில்லை தாக்கல் பண்ணாலும் அது உங்களுக்கு ப்ரைவேட் மெம்பர் பில் தான் மோஸ்ட்டாக ஒரு ப்ரைவேட் மெம்பர் பில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாஸ் ஆகாது சீக்கிரமாக வந்து இப்போ நாங்கள் லேப்ஸ் ஆகிடும் சில காரணங்கள்லாம் வந்து இப்போ நாங்கள் வந்து நம்மளாம் அங்கே பேச வேணாம் ஓகே இப்போ இந்த பில் என்ன வந்து இப்போ நாங்கள் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபஸ்ட்டு இந்த பில்லை பொறுத்த வரைக்கும் பாருங்கள் பை மெம்பர் அது தான் மினிஸ்டர் நம்ம இப்போ நாங்கள் பார்த்துட்டோம் அண்ட் எல்லா வெள்ளிக்கிழமையும் அவங்க வந்து இப்போ நாங்கள் பண்ணுவாங்க மண்டே டு தேர்ஸ்டே பார்த்திங்க அப்படின்னா மினிஸ்டருக்கு வந்து அலெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு அவங்க வந்து இப்போ நான் ஓகேவா இல்லையா ஒரு பில்லு லான்ச் பண்ணும்போது ஒரு லோக்சபா அப்படின்னா ஸ்பீக்கர் வந்து இப்போ நாங்கள் ஓகே சொல்லியிருக்கணும் இன்கேஸ் ராஜ்யசபா அப்படிங்கன்னா சேர்மன் வந்து இப்போ நாங்கள் ஓகே சொல்லி ஆகணும் ஓகேவா பாருங்கள் நைன்டீன் செவன்ட்டிலிருந்து எந்த ப்ரைவேட் பில்லும் வந்து நாங்கள் பாஸ் ஆனதை சரி திரும்ப வந்து இல்லை அது ரொம்ப கஷ்டம் பாஸ் ஆகாது ஓகே சரி இப்போ இங்கே என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்தியாவில் இருக்கிற எலெக்ஷன் கமிஷனை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க இல்லையா அதுக்கு ஒரு கமிட்டி மூலிமா பண்ணுங்க பில்லை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்போ நம்ம இதை பார்க்குறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பார்த்துருக்கணும் இது வரைக்கும் எப்படி அவங்க எலெக்ட் பண்ணுறாங்க அதை நம்ம வந்து பார்த்துடலாம் ஓகே ஸோ எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா ரைட் இவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இண்டிபெண்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி அது மட்டும் இல்லாமல் பல்வார்க் ஆஃப் இந்தியாவில் இவங்களும் ஒரு மெம்பர் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா யூபிஎஸ்சி இவங்க எல்லாமே உள்ள வந்து இப்போ நாங்கள் வந்துருவாங்க ஓகே ரைட் ஸோ ஆர்டிக்கல் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து இப்போ நாங்கள் கொடுத்துருக்காங்க இது யார் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அவர் தான் வந்து இப்போ நாங்கள் பண்ணுறாங்க ஓகே ஓகேவா சரி இவங்களுக்கான டெனியூர் என்ன அப்படின்னு சொல்லும்போது சிக்ஸ் இயர்ஸ் அவங்க வந்து இருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா அறுபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் அவங்க வந்து இப்போ நாங்கள் எடுத்துக்க முடியும் சிஏஜி மாதிரி இவங்களும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சேல்ரி ரிமூவல் எல்லாமே இவங்க என்ன பண்ணலாம் சேம் ஆஸ் ஜட்ஜ் அது சுப்ரீம் கோர்ட் அந்த மாதிரி தான் பண்ண முடியும் அப்போ இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து கேட்கலாம் இப்போ லட்சம் கமிஷன் இருக்காங்க அப்படின்னா உங்கள் சேலரி எதுக்கு வந்து இப்போ நாங்கள் வரலாம் அதுக்குள்ளே கேட்கும் போது சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜுக்கு வந்து இப்போ நாங்கள் வர முடியும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு கண்டிஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள அப்பாயிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் எதுவும் இப்போ நாங்கள் மாற்றி அமைக்க முடியாது இது எல்லாமே உங்களுக்கு என்ன உங்களுக்கு எலெக்ஷன் கமிஷன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆர்டிக்கல் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து இப்போ நாங்கள் அப்பாயிண்ட் பண்ணிப்பாங்க ஓகே அப்போ இதில் என்ன விஷயம் உங்களுக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் உள்ளே வந்து இப்போ வரல கமிட்டி உள்ளே வந்து வரல டைரெக்டாக பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து இப்போ அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் முக்கியமான விஷ
எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் கிடையாது கொடுக்கவே இல்லை அதாவது லீகலாக அவங்க என்னவாக வந்து பினாக்கு இருக்கணும் என்ன வந்து பினாக்காக படிச்சிருக்கணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதுவுமே வந்து பினாக்கு கொடுக்கப்படல ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக பண்ணிக்கலாம் ஐபிஎஸ்ஸாக பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் மாதிரி விஷயம் மட்டும் தான் உண்டு இன்னொன்று ரிமூவல் வந்து பினாக்காக வேணும் ஏன் அப்படின்னா இப்போ சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து பினாக்காக கொடுத்துட்டாங்க பட் மற்ற எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா சிம்லரான பாதுகாப்பு வந்து இல்லை பிரசிடென்ட் நினச்சா வந்து பினாக்கு ரிமூவ் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி பாசம் வந்து பினாக்காக உண்டு இன்னொன்று டெனியூரிங் வந்து பினாக்காக கொடுத்துருக்காங்க என்ன விஷயம்னா ஆறு வருஷம் அப்புறம் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டு ஓகே மேக்ஸிமம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்புறம் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா யாருமே ஆறு வருஷம் முடிச்சால் கண்டிப்பாக பண்ணதே கிடையாது ஏன் அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வயசு வந்து அறுபத்தி மூணு அப்படின்னா அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க நான் என்ன இருக்க முடியும் அறுபத்தஞ்சி வயசு வரைக்கும் ஜஸ்ட் டூ இயர்ஸாக இருக்க முடியும் இன்னும் சொல்ல போனால் அறுபத்தி நாலுலாம் வந்து பினாக்க பண்ணுவாங்க ஒரு ஆறு மாதம் மட்டும் இருக்க முடியும் இப்போ இந்த மாதிரி இருந்தாங்க அப்படின்னா ப்ராப்பரான டெமோக்ரஸி இருக்காதோ அப்புறம் சில பேர் ஃபீல் பண்ணுறாங்க இன்னொன்று ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் அவங்க எந்த வேலைக்கு வந்து பின்னாக்க போகக்கூடாது அப்படின்ற விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறமா ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி அவங்க ஜாயின் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கொடுக்கப்படவில்லை இல்லையா அதாவது அப்பாயின்மெண்ட் நம்ம கான்ஸ்டியூஷனில் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாம் வந்து ஓகே அந்த கொடுக்கப்பட்டிருக்க விஷயங்களுக்கு இவ்வளோ விஷயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எதிராக வந்து பின்னாக்க இருக்குது இதுக்காக தான் ஒரு ப்ரைவேட் மெம்பர்பிள் என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா இந்த எலெக்ஷன் கமிஷனை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது ஒரு கமிட்டி வந்து பின்னாக வேணும் அப்புறம் மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த பில்லில் சொன்னப்பட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னா கமிட்டி வந்து பின்னாக ஃப்ரேம் பண்ணுங்கள் அந்த கமிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா Chief Justice of India, two senior most judge, Prime Minister, Home Minister, Leader of Opposition in Rajya Sabha and in Lok Sabha. If you want to talk about this, you will be able to talk about this. If you want to talk about this, you will be able to talk about 6 years, the Regional Commissioner will be able to talk about 3 years, but if you want to talk about this, you will be able to talk about this. You will be able to talk about this, you will be able to talk about this, you will be able to talk about this. மேபி கவர்மெண்ட் ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க ஒரு மினிஸ்டராக இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சான்ஸ் வந்து பின்னாக இருக்குது அது ரொம்ப ரிஸ்கி ஏன்னா நம்ம ஒரு ப்ராக்டிக்கல் திங்க் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஆளுங்கட்சியும் இருக்கிறாங்க எதிர்கட்சியும் உள்ளே வந்திருக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே படகில் ட்ராவல் பண்ணுவாங்களா கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப 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 சந்தேகமான ஒரு விஷயம் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது வந்து பின்னாக்க மோஸ்ட்டாக வந்து பின்னா காலி ஆகிடும் பட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க மேபி எக்ஸாமில் வந்து பின்னாக்க கேட்கலாம் உங்ககிட்ட ஒரு பாயிண்ட் அவட கேட்கலாம் ஒரு ரேஷன் கமிஷன் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி கொண்டு வரலாமான்னு கேட்டால் இந்த பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து கொடுக்க முடியும் ஓகே ஸோ வே ஃபார்வர்ட் என்னெல்லாம் வந்து பின்னாக்க பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது கொலிஜியம் சிஸ்டம் இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து பின்னாக்க பண்ணிட்டுருக்காங்களே ஜட்ஜ் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு கொலிஜியம் அது மாதிரி பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி இவனுக்கு வந்து பின்னாக்கா பண்ணலாம் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா தினேஷ் கோசாமி ஒரு விஷயம் வந்து பின்னாக்கா சொல்லியிருப்பாங்க ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறமா அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு கவர்னராக வந்து பின்னாக்க போயிடுறாங்க வேறு போஸ்ட்டுக்கு வந்து பின்னாக்க போயிடுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து பின்னாக்க அவாய்ட் பண்ணோம் அப்புறமா சொல்லியிருப்பாங்க எல்ட்ரோட் ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து பின்னாக்க வந்திருக்கும் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் லா கமிஷன் ஆஃப் இண்டியா இவங்க சொன்னப்பட்டது எல்லா கமிஷனருக்கும் ஈக்குவலான பவர் வந்து பின்னாக கொடுங்க அதாவது சேல்ரி வந்து பின்னாக்க ஒரே மாதிரி தாங்க இருக்கும் ஆனால் ரிமூவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருக்குது அதை வந்து பின்னாக்க மாற்றுங்க அப்புறம் மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க கிளியர் ஓகே ஸோ ஃப்ரம் ஹியர் நம்ம வந்து டிசம்பர் வந்து பின்னாக்க முடிக்கிறோம் நியூஸ் இன் ஷார்ட்ஸ் நம்ம வந்து பின்னாக்க ஷார்ட்ஸை வந்து பின்னாக்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம சேனல் ஒரு ஒன் மினிட் ஷார்ட்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து வரும் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க டக்கு டக்கு நம்ம வந்து பின்னாக்க முடிச்சிடலாங்க இப்போ வந்து பாருங்கள் விஷயம் இண்டியா அவார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம தனியாக வந்து எடுத்துருக்க வேணாம் வீடியோ வளவலாம் போயிட்டே இருக்கும் நம்ம அங்கே போட்டோ அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பார்த்துக்க முடியும் ரெகுலராக பட் டெலகிராம் யூடியூப் வந்து பின்னாக ஃபாலோ பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பண்ணி கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பின்னாக்கா சந்திக்கலாம் எக்ஸாம்ஸ் வரதுக்குள்ள முடிஞ்சிருக்கும் எவ்வளோ கவர் பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக நான் வந்து கவர் பண்ணுறேன் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கு முடிவாக இருக்கும் நன்